സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതി പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് യുക്തിവാദി സംഘം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ മതനിരമേഷമായ ചിന്ത ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു സംഘടന രൂപം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് യുക്തിവാദി എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ആ സംഘത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായി വന്ന എം സി ജോസഫും രാമവർമ്മ തമ്പാനും കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയും തുടങ്ങിയവർ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ആ യുക്തിവാദി മാസിക നീണ്ട നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം മുടങ്ങാതെ നടത്തി എന്നതാണ് എം സി ജോസഫിൻ്റെ പങ്ക് കേരളത്തിൽ മതനിരപേക്ഷമായൊരു ചിന്ത നവോത്ഥാന ശില്പികൾക്ക് പോലും വെളിച്ചമായി പകർന്നു നൽകിയ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് യുക്തിവാദി മാസിക ആദ്യകാലത്ത് സഹോദരൻ അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് എം സി ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞത് ആ യുക്തിവാദി മാസിക കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മനസ്സിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് സഖ വി എം എസ് നമ്പൂരിപ്പാട് പോലും ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നു ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പുസ്തകക്കടയിൽ നിന്നും യുക്തിവാദി മാസിക വാങ്ങിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ എത്രയോ പ്രഗത്ഭന്മാർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ ഒരു മഹാമനുഷ്യനാണ് ശ്രീ എം സി ജോസഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് തുടങ്ങിവെച്ച പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പിൻഗാമികളായ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണ അനശ്വരമായി നിൽക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ യുക്തിവാദി എം സി ജോസഫ് എന്ന ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ച ആ അവാർഡ് മതനിരപേക്ഷമായ കലയും സാഹിത്യവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നവർക്ക് മതനിരപേക്ഷമായ ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നൽകണം എന്നതായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷമായ സാഹിത്യം കൂടുതൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ ആനന്ദ് സക്കറിയ വൈശാഖൻ നടൻ തിലകൻ പവനൻ കുരീപ്പുഴ എന്നീ പ്രകല്പമതികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ അവാർഡ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വർഷം എന്തുകൊണ്ടും ശ്രീ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുമാഷിനാണ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹം എം സി ജോസഫിൻ്റെ ജീവചരിത്രകാരനാണ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നണി നിൽക്കുന്നത് ആ ചെയ്ത സംഭാവന അദ്ദേഹം അത് വലിയൊരു പുസ്തക ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എം സിയുടെ ജീവചരിത്രമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം പോലെ അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എം സിയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജീവചരിത്രം എഴുതിയത് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല യുക്തിവാദികളുടെയും ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവചരിത്രം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെതാണ് അതിന് എസ് പി സി എസ് അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് കുറ്റിപ്പുഴ കേശവദേവ് സി ജെ തോമസ് തുടങ്ങി പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല യുക്തിവാദികളുടെയും ജീവചരിത്രം അദ്ദേഹം യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഈ എം സി ജോസഫ് അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആദ്യകാലം മുതലേ അദ്ദേഹം ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് ഒരു അത് ഇവ ഈ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ജീവചരിത്രം എഴുതിയ എഴുതിയപ്പോൾ എഴുതിയതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊക്കെ കൂടി സന്തത സഹചാരി കൂടി ആയിരുന്നു സാനുമാഷ് എന്നുള്ള വസ്തുത സത്യസന്ധമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി എത്തിച്ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നുവെങ
ഈ കാരണവന്മാർ പരിപക്ഷേ അതിന് മുകളിലോ അതിന് ഇരട്ടിയോ ഒക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ഒക്കെയായിട്ട് അദ്ദേഹം നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ സരസമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജീവചരിത്ര രൂപേണ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടും ഈ വർഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത അവാർഡ് നൂറ് ശതമാനം പൂർണ്ണമാണ് യോഗ്യമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠമായി ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ യുക്തിവാദികളായ ഭൗതികവാദികളായ പല മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കേരളം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും തന്നെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നൂറ് വർഷം തികയുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി യുക്തിവാദികളുടെ ഈ അങ്കണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരവും ആവേ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരവും ആവേശകരവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ യുക്തിവാദികളെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളുമായി ട്രെയിനിൽ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവരെല്ലാം കടന്നുപോയി ട്രെയിൻ ഒഴുകി വരുന്ന അവസാന നിമിഷം ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുസ്തക വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായി ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തല കുലുക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ എങ്ങോട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പയ്യോളിയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ട്രെയിൻ കിഴക്കേ ഭാഗം നിന്ന് ഓടി പടിഞ്ഞോറോട്ട് വരുന്നു ഞാൻ വടക്കേ അദ്ദേഹം വടക്കേ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെക്കോട്ട് ഓടി വരുന്നു ഞാൻ കിഴക്കുന്ന് പടിഞ്ഞോട്ട് വീണ്ടും ഓടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ എന്ന പോലെ വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ ആ ആ നിമിഷത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ നിമിഷം എനിക്കത് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം അനവധി വിമർശനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് അന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എത്രയോ സത്യവിരുദ്ധമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ നൂറ് ശതമാനം മാ മാനവികവാദിയും മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ആയിരിക്കണം അത് നൂറ് ശതമാനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനൊരു നൂറ് പേരോടെങ്കിലും ആ കഥ പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി എഴുതുകയുണ്ടായി എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ ഉള്ള അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾക്കെതിരെ ചില പൗരോഹിത്യ ദിവ്യ അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന പലർക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അതുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ സാനിമാഷിന് ഈ പുരസ്കാരം കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടും അർഹനാണ് എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പേര് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ഡോക്ടർ കെ എസ് ഡേവിഡ് ആണ് അദ്ദേഹം പ്രമുഖനായ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ കാര്യാരിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാനുമാഷ് സാനുമാഷും ദീർഘകാലം ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ഞാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് 
നമ്മുടെ മുൻ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയായും സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രിയായും നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതനാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു അത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ രാജീവ് എം പി അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതനാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുകയും പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എം പി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മറ്റു ചില എം പിമാർ മാതൃകയായി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയതായി പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിന്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ഈ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ അതിയായി സന്തോഷമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഏവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു സി എൻ മോഹനൻ അദ്ദേഹം വികസന അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാണ് കൂത്തുപറമ്പ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഡി വൈ എഫിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നിരവധി പ്രാവശ്യം പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റ് ജയിലിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ദേശാമയുടെ റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററാണ് അദ്ദേഹം ഈ യോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് എം സി എം സെൻ സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ കഥാനായകനായ എം സിയുടെ പുത്രന്റെ പുത്രനാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും കുടുംബസമേതം എത്തിച്ചേരാറുണ്ട് അതിൽ അതിയായി സന്തോഷം അവരെ അറിയിക്കുന്നു ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കായി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കാം അതായത് യുക്തിവാദികളുടെ മക്കൾ ജാതിയും മതവും ഇല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ അംഗീകാരമുണ്ട് ജാതിയിലും മതത്തിലും രഹിതരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജാതിയും മതവും എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഗ്രി പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് അത് തിരുത്തി കിട്ടുന്നതിന് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹിക സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല കുട്ടികളുമുണ്ട് അവർ ജാതിയും മതവും എഴുതാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോലും ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിലവിലുണ്ട് അവരുടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടാകുന്നതിന് അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുകൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിവേദന രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കും അനുവദിക്കണം എന്ന അപേക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും സ്വാഗതം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അനുവാദത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുകയാണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി 